Hi friends. So today we are going to remember our childhood days, our youthful days. So so called entertainment days. Me under guest mein na childhood days ante. So ekda mano aksar man childhood days lo gele pote. Ande mai pade na man chhena puru chado karna school gani. Lab the chhena puru ne vasin chena illu lo illu vai pu gani. लेकिन आ रोड वाइप यानी वेतू उ मन की मन तेन मेमरी अनेंटाई अटे मैं इपड़ो जरिए मेमरी अनेस मल्ल गुर्तना गुर्तना लेदा ले मैं यंग एजो अटे इपड़की यूत् एवरग्रीन यूत् बट ट्वेंटी लेको मे बी ट्वल टू ट्वेंटी फाइव थर्टी इयर्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स इयर्स वरकू मन तिग प्रदेश मन वेल पारक ले मन उ इनी हॉटल्स आंट मन एपड़ना हेल्पू मन की चला मेमरी गुर्तुटाई गुर्त रेदा गुर्त उठाई सो अला नोस्टालजि लव फर् द चलुड एनविरांट अंड हिज मेमरी इन हिज यूथ अने कथन गुर्त ट्रई जुना मरी चाइलडूड मेमरी का लेको यूथफु यूथ लाइफ मेमरी गुर्त की मन आदर रस्किन बॉंड ऐक् मन इंडियन आदर हिमाचल प्रदेश में नयटी थर्टी फोर पुटे आईना आईना रास का क्लैम ट्री एनी मोर् अनेसन अने चाल इंट्रस्ट उ एंटरटन उ अभी एक्सप्लेन पिल विने चलुड मेमरी एक्सप्लेन चपंडी अभी चाल चाल बहुत ओके सो इयर दसन गोज का क्लैम ट्री एनी मोर् असन की स्मा इंट्रडक्ष मरी विन जाग्रत लसन विन विन मर मुख्य गुर्तपेटा लसन विन चइलुड मेमरी यूथफु मेमरी पिल तो षेर चुस्को मे चुड़े एम जी अभी चेयन चपेटे एदो कोई कोई मंच वैसे उठाई कदा अभी षेर चेयटी चे वाल चइलुड ने चाल इंपारटे अने भाव वाल कल ओके रईट सो का क्लैम ट्री एनी मोर अने लसन को मैं हेतना मरी मुदे चुप्न का इट ईज इट एक्सप्रेस द नास्टालजि लव फर् चइलुड अंड चइलुड एनविरांट and his memories in youth okay right so ikkada mana hero almost oka ranga anukundam ante 40 years 45 uh, anukundama okay so i is ni mind lo pettukoni mal lesson cheptundam he stood on the grass verge by the side of the road and looked over the garden wall at the old house verge grass verge ante edge anamata path edge verge ante edge anamata He stood on the grass verge by the side of the road. And the road way people thought, "Na puru edge lo ona twenty illni." Looked over the garden wall at the old house. A edge lo ona twenty old house ne chosta na. A garden wall lab chosta ona. It hadn't changed much. At the end, that guy changed a little. At the atono na puru ala onda puru ala lagya onde. The old house built with solid blocks of granite wasn't altered at all. द ओल हाउस अने ग्रनइट तो कटोर अभी आलटर्ड अंटे चेजन पेद चेज कट दर्वाज न्यू अवट हाउस अं दर् वर् फ्यूवर ट्री अं सरउंडिंग आउट हाउस अने कटो एक्सट्रा अवट हाउस अने कटोर अं दर् वर् फ्यूवर ट्री अब कुछ ट्रीस उ वाज ग्लाड टू सी दट जैक फ्रूट ट्री स्टील स्टूड एट द सैड आफ द बिल सो अदन तुट जैक फ्रूट ये अद चाल हापी अन्मा इट वाज वेरी ग्लाड टू सी दट जैक फ्रूट ट्री स्टील स्टूड इंक अट द सैड आफ द बिल जैक फ्रूट ट्री एक्टे बिल पक्न कैस्टिंग इट्स षेड आन दवा अटे वाली ईक जैक फ्रूट ट्री षेड दिन पड़ती ओके He remembered his grandmother saying, "While well, grandmother chappado guttun dar madhe, enche pin dante, a blessing rest on the house where the shadow of tree falls. Ye tree yaka shadow aina gana building me the padte, 
ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చాలా అదృష్టవంతులు వాళ్ళు చాలా బ్లెస్డ్ పీపుల్ అని చెప్పి వాళ్ళ మదర్ చెప్పడం మన హీరోకి గుర్తొచ్చింది అండ్ సో ద ప్రెజెంట్ ఓనర్స్ మస్ట్ ఆల్సో బీ రిసీవింగ్ ద ట్రీస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇంకా ఆ జాక్ ఫ్రూట్ యొక్క షే షాడో అనేది ఆ ఇంటి మీద పడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకో ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఓకే ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న ఓనర్స్ కూడా చాలా ఇప్పుడున్న ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు లేదా ఓనర్స్ కూడా చాలా లక్కీ ఫీల్ అవుతుంది చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్పి మనోడు అనుకుంటా ఉన్నాడు ఎట్ ద స్పాట్ వేరీ స్టూడ్ దేర్ హ్యాడ్ వన్స్ బీన్ టర్న్ స్టైల్ సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైతే నుంచి ఉన్నాడు అంటే గేట్ మీద నుంచి ఉన్నాడు ఎగ్జాక్ట్గా నుంచుంటే అక్కడ ఏముండేదంటే టర్న్ స్టైల్ ఉండేది ఒకప్పుడు టర్న్స్ లాంటి ఐడియా ఉన్నా చూడాలి ఫోర్ ఉంటాయి ఇలా వన్ టూ ఫోర్ ఉంటాయి మనం ఎక్కడి నుంచి ఉంటే ఇలా రౌండ్గా తిరిగి లోపలికి వెళ్తాం అంటే ఒక్కొక్కరు మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది రౌండ్గా తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా చాలా పాత పార్క్స్లో ఉంటాయి న్యూ పార్క్స్లో అయితే లేవు అవి పాత ఓల్డ్ పార్క్స్లో ఉంటాయి అట్ ద స్పాట్ వేరీ స్టూ దేర్ హ్యాడ్ వన్స్ బీన్ టర్న్ స్టైల్ దేర్ హ్యాడ్ వన్స్ బీన్ అంటే అక్కడ ఒకప్పుడు టర్న్ స్టైల్ అనేది ఉండేది అనమాట అండ్ యాజ్ ఏ బాయ్ హీ వుడ్ స్వింగ్ ఆన్ ఇట్ వాడు బాగా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆ టర్న్ స్టైల్ మీద నుంచోని అలా వెళ్తూ ఉండేవాడు అనమాట గోయింగ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ అంటిల్ హీ వాస్ క్వైట్ డిజీ డిజీ అంటే బాగా నడిచి నడిచి అలసిపోతాను చూడండి అలాగా వాడు దాని మీద తిరిగి 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 అలసిపోయాడు అనమాట అలసిపోయి కింద పడిపోతూ ఉండేవాడు డిజీ నా ద టర్న్ స్టైల్ హ్యాడ్ గాన్ ఇప్పుడు టర్న్ స్టైల్ అనేది ఇప్పుడు లేదు ద ఓపెనింగ్ వాల్డ్ అప్ అంటే ఓంటే ఓపెనింగ్ ఏందో దాన్ని కట్టేశారు టాల్ హోలీ హాక్స్ గ్రూ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద వాల్ హోలీ హాక్స్ అంటే చూడండి ఒక రకమైన ఫ్లవర్స్ ట్రీస్ అనమాట ఇలా ఇలా చక్కగా ఇలా పెరుగుతూ ఉంటాయి దాని ఆకులు కూడా అలా పొడవుగా పెరుగుతుంది అనమాట అలాంటిది ఆ వాల్ పక్కన పెరగడం జరిగిందనమాట సో సడన్గా ఏమైందంటే వాట్ ఆర్ యూ లుకింగ్ యాట్ నువ్వేవి నువ్వు ఏం చూస్తున్నావు ఇట్ వాజ్ ఎ డిసెంబోడీడ్ వాయిస్ ఎట్ ఫస్ట్ డిసెంబోడీడ్ అంటే వాయిస్ వినిపిస్తుంది కానీ మనుషులు ఎవరు కనబడట్లేదు డిసెంబోడీడ్ అంటే వాయిస్ వినిపిస్తుంది కానీ మనుషులు ఎవరు కనబడట్లేదు మూమెంట్స్ లేటర్ కొంతకాలం అంటే కొంచెం సే సేఫ్ అయిన తర్వాత ఎ గర్ల్ స్టూడ్ ఫ్రేమ్డ్ బిట్వీన్ డార్క్ రెడ్ హాలీ హాక్స్ స్టేరింగ్ ఎట్ ద మ్యాన్ అంటే ఒక చిన్న అమ్మాయి ఆ హాలీ హాక్స్ మధ్యలో నుంచొని ఆ మనిషి వైపు చూస్తుంది స్టేరింగ్ అంటే చూడడం చూస్తుంది అనమాట షీ వాజ్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ ఆర్ థర్టీన్ ఆ మేజ్ ఇంత ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కానీ థర్టీ ఇయర్స్ కానీ ఉండొచ్చు స్లిమ్ అండ్ డార్క్ కొంచెం నల్లగా ఉంది కానీ చాలా స్లిమ్గా అయితే ఉందనమాట విత్ లైవ్లీ ఐస్ అంటే లైవ్లీ ఐస్ అని చాలా అట్రాక్టివ్ ఐస్ అనమాట అండ్ లాంగ్ బ్లాక్ హెయిర్ ఆ హెయిర్ కూడా చాలా బ్లాక్గా ఉంది మనడు ఏం చెప్పాడు ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ద హౌస్ హీ సెట్ మనడు ఏం చెప్పాడు నేను ఇంటిని చూస్తాను వాయ్ డూ యూ వాంట్ టు బై ఇట్ ఎందుకు చూస్తున్నావు దీన్ని కొందాం అనుకుంటున్నావా అప్పుడు ఏమన్నా మనోడు ఈజ్ ఇట్ యువర్ హౌస్ ఈ హౌస్ నీద అని మనోడు అడగగానే స్మాల్ గర్ల్ ఇట్ ఈస్ మై ఫాదర్స్ ఇది మా డాడీ ఇల్లు అండ్ వాట్ డస్ యువర్ ఫాదర్ డూ మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారో హీ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ కొలోనల్ ఓన్లీ ఎ కొలోనల్ వెల్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎ బ్రిగాడియర్ బై నౌ సో ఏం చెప్తాం ఓన్లీ కొలోనల్ వాట్ ఈస్ మీన్ ఆఫ్ కొలోనల్ అంటే ఏం ఆఫీసర్ ఆఫ్ హై ర్యాంక్ ఇన్ ద ఆర్మీ ఆర్మీలో ఒక హై ర్యాంక్ ఉన్న ఆఫీసర్ అనమాట సో వెల్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎ బ్రిగాడియర్ బై నౌ అంటే ఇప్పటికీ ఆయన బ్రిగాడియర్ అయి ఉండొచ్చు బ్రిగాడియర్ అంటే ఆయన ఆఫీసర్ హై ర్యాంక్ దాన్ కొలోనల్ ఇన్ ద ఆర్మీ కొలోనల్ కన్నా నెక్స్ట్ హై ర్యాంక్ అనమాట బ్రిగాడియర్ అంటే కొలోనల్ కన్నా హై ర్యాంక్ మళ్ళీ బ్రిగాడియర్ అంటారు ఓకే ద మ్యాన్ బర్స్ట్ ఆఫ్ లాఫింగ్ బర్స్ట్ అవుట్ లాఫింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సడన్గా నవ్వడం మొదలెట్టాడు అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫన్నీ షీ సెడ్ అంటే అతను నవ్వుతుంటే ఈ అమ్మాయికి ఏం అర్థం కాక ఏం చెప్తాను అది ఫన్నీ కాదు ఈవెన్ మమ్మీ సే శిష్యుడు హ్యావ్ బీన్ ఏ బ్రిగాడియర్ ఈవెన్ మమ్మీ కూడా చెప్తుంది ఏం చెప్తుంది అతను కొలోనల్ కన్నా ఎక్కువ బ్రిగాడియర్ అని చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇట్ వాజ్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ హిస్ టంగ్ టు మేక్ ఏ విట్టి రిమార్క్ అంటే విట్టి రిమార్క్ విట్టి రిమార్క్ అని చెప్పి క్లవర్ రిమార్క్ అమ్యూజింగ్ చాలా ఫన్నీ కూడా రిమార్క్ చేయడం రెడీగా ఉన్నాడు ఏంటంటే అది బాబ్ దట్ ఇస్ వాయ్ హీస్ స్టిల్ ఏ కొలోనల్ ఓహో అందుకనే మా మీ డాడీ ఇంకా కొలోనల్ కానీ ఉండిపోయాడు అని అందాం అనుకున్నాడు కానీ అనలేదు బట్ ఈ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు గివ్ ఆఫెన్స్ ఎందుకు అనవసరంగా ఇన్సల్ట్ చేయడం ఆఫెన్స్ అండ్ ఇన్సల్ట్ ఇన్సల్టింగ్ సంబంధం ఎందుకు అనవసర
ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇగో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు ఉండేవాడిని యాజ్ ఏ బాయ్ యాజ్ ఏ బాయ్గా ఇక్కడ ఉన్నాను యాజ్ యంగ్ మ్యాన్ అండ్ దెన్ మై అండ్ దెన్ మై గ్రాండ్ మదర్ డాడీ ఆ టైంలో మై గ్రాండ్ మదర్ చనిపోయింది అండ్ వీ సోల్డ్ ద హౌస్ అండ్ వెంట ఆ టైంలో ఇల్లు అమ్మేసి మేము వెళ్ళిపోయాం అనమాట షె సీ వాజ్ సైలెంట్ ఫర్ ఎ వైల్ టేకింగ్ ఇన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ అమ్మాయి కొంచెం సైలెంట్ అయిపోయింది అని ఏదైనా చెప్పింది అన్నా కూడా జాగ్రత్తగా వింటూ ఉంది దెన్ షీ సెడ్ అండ్ యూ వుడ్ లైక్ టు బై ఇట్ బ్యాక్ నావ్ బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద మనీ ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇల్లు కొనడానికి వచ్చావా డబ్బులు లేవా అని అంటుంది అనమాట ఇడి నాట్లో వెరీ ప్రాస్పరస్ అంటే మనవాడు ఇక్కడ చాలా హ్యాపీగా హ్యాపీగా అయితే ఫీల్ అవ్వలేదు ఇడి నాట్ లైక్ ప్రాస్పరస్ అంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వలేదు నో ఐ వాజ్ నాట్ థింకింగ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఇట్ బ్యాక్ నేను ఇది మళ్ళీ కొందామని అనుకోవట్లేదు వాంటెడ్ టు సీ ఇట్ అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడాలనిపిస్తుంది దట్స్ ఆల్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ లివ్డ్ ఇన్ ఇట్ మీరు ఎంతకాలం నుంచి ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఓన్లీ త్రీ ఇయర్స్ షెస్ఈ స్మైల్డ్ ఓన్లీ మూడు సంవత్సరాల నుంచే ఉంటున్నాం షూడ్ బీన్ ఈటింగ్ ఏ మెలన్ అండ్ దెర్ వర్ స్టిల్ జ్యూస్ ఇన్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ హెర్ మౌత్ ఓకే బాస్ ఇంటికి వచ్చే దానికి ముందు ఆమె వాటర్ మెల్ తింటూ ఉందనమాట అందువల్ల ఆమె కా మౌత్ కార్నర్స్లో ఇంకా జ్యూస్ ఇంకా అక్కడే ఉంది అంటే అలా బయటకు వచ్చింది అనమాట వుడ్ యూ లైక్ టు కమ్ ఇన్ అండ్ లుక్ మోర్ క్లోజ్లీ నువ్వు మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి ఇల్లు మళ్ళీ చూద్దాం అనుకుంటున్నావా అని అడిగింది వుడ్ ఇంట్ యూ పేరెంట్స్ మైండ్ వుడ్ ఇంట్ యూ పేరెంట్స్ మైండ్ మీ పేరెంట్స్ ఏమనరా అప్పుడు ఏమో ఏం చెప్తుంది దే హ్యావ్ గాన్ టు ద క్లబ్ దే ఓన్ మైండ్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు క్లబ్కి వెళ్ళిపోయారు క్లబ్ ఏంటండి వేర్ ద పీపుల్ గ్యాదర్ అండ్ ఎంజాయ్ ద మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అలాంటి ప్లేస్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు దే ఓన్ మైండ్ వాళ్ళు ఏమో అనుకోరు ఐఎమ్ అలౌడ్ టు బ్రింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ సో మీకు కూడా తెలిసే నేను మా ఫ్రెండ్స్ని ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి కూడా మా మమ్మీ డాడీ పర్మిషన్ ఇస్తారు ఈవెన్ ఎల్డర్లీ ఫ్రెండ్స్ లైక్ మీ ఓన్ అలాంటి పెద్ద ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంటికి రావచ్చా హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అసలు ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది ఓ జస్ట్ మిడిల్ ఏజ్డ్ ఓ నేను మిడిల్ ఏజ్డ్ పర్సన్ బట్ ఫీలింగ్ యంగ్ టుడే ఈరోజు నేను చాలా యంగ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకు యంగ్గా ఫీల్ అవుతున్నానంటే వాడు తన ఓల్డ్ మెమరీస్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఓకే and to prove it he decided he would climb over the wall instead of going around the gate so nenu young annadu kada dan prove chesukodaniki aa wall aa gate lo nunchi elipochu gelakunda manodu enchadu aa god ni climb cheyadan climb chesadu anamata ante god me ekki dugudu anukunnadu enduku dugudu anukunnadu he wants to prove that he wants to end a gate so all is still going around to the gate he got up on the wall all right so wall meda ki wala ekki chesadu but he had to rest there పాప వాళ్ళు ఎక్కడమైతే ఎక్కాడు కానీ అక్కడ రే ఈ యాడ్ టు రెస్ట్ దేర్ అక్కడే ఉండిపోయాడు అనమాట ఎందుకు ఉండిపోయాడు అంటే బ్రీతింగ్ ఏ వీరి బాగా కలిసిపోయాడు పాప చాలా కష్టపడి ఎక్కాడు అంటే చిన్నప్పుడు వేషాలు ఇప్పుడు చేస్తారంటే అట్లా గుర్తు మెమరీస్ గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు కానీ అప్పుడు చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చేయాలంటే చేయగలవా చేయలే కదా రైట్ మిడిల్ ఏజ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద ఫ్లయింగ్ ట్రిప్ ఈజ్ ఈ మట్టు అటు హిమ్ సెల్ఫ్ సో అక్కడ వాడే వాడేమనుకుంటే మిడిల్ ఏజ్ మ్యాన్ ఆన్ ద ఫ్లయింగ్ ట్రిప్ ఈజ్ సో వాడేమనుకుంటున్నాడు సో మిడిల్ ఏజ్ మ్యాన్ on the flying trapeze trapeze and a swing used by circus acrobats the swing wheel anamata circus lo mana use chestundu ala ela uta ante so anukuntunnadu anamata middle aged man on the flying trapeze ala ugutunna tondi dan meda undi poyadu anje anukuntunnadu i will help you she said and gave him her hand so niki ishtu la niki ishtu unte nenu help chestha ani cheppi ichindu anamata he slithered down into a flower bed slithered down slither ante move to the ground స్లిదర్డ్ అంటే మూవ్ టు ద గ్రౌండ్ అలా గ్రౌండ్ మీదకి అలా మూవ్ చేసుకుంటే కిందకు వచ్చాడు ఇండియా ఫ్లవర్ బెడ్ ఆ ఫ్లవర్ బెడ్ మీద పడిపోయాడు స్లిదరింగ్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ఏ హాలీ హాక్ అంటే ఆ స్టెమ్ ఆ హాలీ హాక్ స్టెమ్ స్టెమ్ అనేది కొంచెం ఇరిగిపోయింది అనమాట అది అక్కడ కొంచెం బ్రేక్ అయిందని చెప్తున్నాడు యాజ్ ద వాక్ అక్రాస్ ద గ్రాస్ ఈ స్పాటెడ్ ఏ స్టోన్ బెంచ్ అండర్ ఏ మ్యాంగో ట్రీ అలా లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మ్యాంగో ట్రీ కింద ఒక స్టోన్ బెంచ్ ఉందనమాట రాయితో చేసిన ఒక బెంచ్ ఉంది ఇట్ వాజ్ ద బెంచ్ ఆన్ విచ్ ఈజ్ గ్రాండ్ మదర్ యూస్ టు రెస్ట్ ఆ బెంచ్ మీదే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ రెస్ట్ తీసుకునేది వెన్ షీ వాజ్ టైర్డ్ ఆఫ్ ప్రూనింగ్ రోజ్ బుషెస్ అండ్ బోగన్ వెలియా సో అండ్ షీ వాజ్ టైర్డ్ ఆఫ్ ప్రూనింగ్ ప్రూనింగ్ అంటే ట్రిమ్మింగ్ అనమాట ప్రూనింగ్ అంటే ట్రిమ్మింగ్ సో బోగన్ వెలియా అంటే ఆ నార్మల్లీ స్ట్రబ్బీ క్లైంబింగ్ ప్లాన్ వైల్డ్లీ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ద ట్రాపిక్స్ విత్ బ్రైట్ కలర్డ్ ఫ్లవర్స్ దెన్ బోగన్ వెలియా అంటారు
with that the heavy fragrance they were silent for some time kuchin peru kuch vidar silent ay peru the man closed his eyes oksar eyes close chestunnaru and remembered other times aa path rojulu gurtechukunnaru anamata the music of piano a uh, piano music the chiming of grandfather's clock chiming and clock sound anamata tak 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 sound grandfather's clock the constant twitter of బజ్జిరి గార్డ్స్ ఆన్ ద వరాండా బజ్జిరి గార్డ్స్ అంటే అదొక బర్డ్ అనమాట ఏ స్మాల్ బర్డ్ బిలాంగ్స్ టు ద ప్యారెట్ ఫ్యామిలీ సో ఆ చిన్న ప్యారెట్ చేసి ఆ సౌండ్ సౌండ్ ట్విట్టరింగ్ అనమాట సౌండ్ హీస్ గ్రాండ్ ఫాదర్ క్రాంకింగ్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ కార్ వాళ్ళ ఫా ఓల్డ్ ఫాదర్ని రిపేర్ చేయడం ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు మరి మీకు లెసన్ వింటూ అంటే మీకు కూడా ఏమైనా గుర్తు వస్తున్నాయా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకోండి మీరు కళ్ళు పోయండి పిల్లలను కూడా కళ్ళు మూయించండి నిజంగా ఈ టైంలో కళ్ళు మూయించండి చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి పిల్లలు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఓకేనా సో క్రాంకింగ్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ కార్ ఐ యూస్ టు క్లైమ్ ద జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ హీస్ సెట్ ఓపెనింగ్ దేస్ ఒకసారి కైస్ అలా ఓపెన్ చేసి నేను జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ అప్పుడు క్లైమ్ చేసామని తెలుసా అన్నట్టు ఐ డిడ్ నాట్ లైక్ ద జాక్ ఫ్రూట్ దో డూ యూ నిజంగా జాక్ ఫ్రూట్ అంత ఇష్టం లేదు కానీ కానీ త్రీ సైడ్ క్లైమ్ చేసేవాడు డూ యూ నువ్వు చేస్తావా ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ఇన్ పికిల్స్ ఓకే అది పికిల్స్లో అయితే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఐ సపోజ్ సో ద ట్రీ వాజ్ ఈజీ టు క్లైమ్ సో నిజంగా ఆ ట్రీ అనేది చాలా ఈజీ టు క్లైమ్ ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఇన్ ఇట్ నేను కూడా దీని మీద చాలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను డూ యూ వాంట్ టు క్లైమ్ ఇట్ అగైన్ మై పేరెంట్స్ ఓన్ మైండ్ ఒకళ్ళు మళ్ళీ క్లైమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా ఏమనుకోగలం మా పేరెంట్స్ ఏమనుకోరు అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి ఉంది నో 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 నాట్ ఆఫ్టర్ క్లైమ్ ఇన్ ద గార్డెన్ వాల్ ఈ వాడ వాళ్ళు ఎక్కిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కిన దేని కూడా క్లైమ్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు లెట్ జస్ట్ సిట్ ఇయర్ ఫర్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ కొంచెంసేపు కూర్చుందాం అండ్ టాక్ సో ఇక్కడ కూర్చొని కొద్దిసేపు మనం మాట్లాడుకుందాం ఐ మెన్షన్ ద జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ బికాస్ ఇట్ వైజ్ ఇట్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ నేను జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీని ఎందుకు మెన్షన్ చేశానంటే అది నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ అనమాట డ్యూ సీ దాట్ థిక్ బ్రాంచ్ స్ట్రెచ్చింగ్ అవుట్ ఓవర్ ద రూఫ్ నువ్వు చూసావా ఒక థిక్ బ్రాంచ్ అంటే ఎక్కువగా ఆకులు అన్నటువంటి ఆ బ్రాంచ్ అనేది రూఫ్ మీద అలా పడింది దాన్ని చూసావా హాఫ్ వే అలాంగ్ ఇట్ దెర్ ఈ స్మాల్ హాలో ఇన్ విచ్ ఐ యూస్ టు కీప్ సమ్ ఆఫ్ మై ట్రెజర్స్ దాని కిందని ఒక హాలో అంటే ఒక చిన్న రంధ్రం ఉండేది అనమాట చెట్టుకి దాంట్లో ఐ యూస్ టు కీప్ సమ్ ఆఫ్ మై ట్రెజర్స్ నాకున్న ముఖ్యమైన వస్తువులన్నీ కూడా దాంట్లోనే పెట్టుకునేవాడిని సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెజర్స్ ఎలాంటివి పెట్టుకునేవాడివి ఓ నథింగ్ వెరీ వ్యాల్యుబుల్ వెరీ వ్యాల్యుబుల్ మార్బుల్స్ ఐ వుడ్ వన్ నేను ఏదైతే గెలిచిన గెలిచినవి ఐ బుక్ ఐ వాజ్ నాట్ సపోజ్ టు రీడ్ నాకు ఇష్టం ఇష్టం లేకుండా ఉన్న బుక్స్ మీరు కూడా ఎప్పుడైనా చేశారా కొన్ని బుక్స్ ఉంటే మనకు ఇష్టం ఉండదు మనకు అక్కడ దాస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు దాసారా దాయలేదా అలాగే వీడియో కూడా చిన్నప్పుడు చదవాలి ఇష్టం లేని బుక్స్ అన్నీ కూడా పైన దాసేవాడు అంట A few old coins I would collected, even path coins could have collected as well, I would have done it again. Things came and went. So, I would have done it again in the day. I was a bit of a crow, you know, collecting bright things and putting them away. I would have done it again. 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 So, I would have done it again. So, I would have done it again. So, I'm putting them away. There was my grandfather's iron cross. My, my grandfather's iron cross out on the day. Well, not my grandfather's exactly. My grandfather's not exactly. Because he was British and the iron cross was German decoration awarded for bravery during the war, the first world war, when my grandfather fought in France. So, my grandfather fought in France. He was a German soldier. He was a German soldier. He was a German decoration. He was my grandfather. So he got it from german soldier german soldier richard dead or alive dead or alive batkonada chanipeda i beg your pardon oh you mean the german oh sorry sorry ee maatladaddu dan ee maatladaddu ante appudu malli anukunnadu em anukunnadu ante a paapa em manode em anukunnadu ante grandfa chanipeda batkeda ani andemo anukoni manode em anadu i beg your pardon please please alante maatladaddu anukoni malli realize ayi em cheptunadu oh you mean the german ఒక జర్మన్ కోసం మాట్లాడుతున్నావా ఐ నెవర్ ఆస్కడ్ నేను మా డా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ని ఎప్పుడు అడగలేదు డెడ్ ఐ సపోజ్ ఓకే చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు ఆర్ పర్హాప్స్ ఈ వాజ్ ఎ ప్రిజనర్ ఐ నెవర్ ఆస్క్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్ దాట్ స్ట్రేంజ్ నేను మా ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా ఎప్పుడు అడగలేదు ఇది కొత్తగా ఉంది కదా అందాం అండ్ ఐరన్ క్రాస్ డూ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఇట్ మరి ఐరన్ క్రాస్ ఇంకా ఉందా నో నో హీ సెట్ లుకింగ్ హెర్ ఇన్ ద ఐస్ తన ఐస్లోకి చూస్తూ చెప్పాడు నో నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ ఇన్ ద జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ అది నేను జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీలోనే వదిలేశాను you left in the jackfruit tree oh iron cross in jackfruit tree lo odilesava yes i was so excited at the time 
అంటే మనకు చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ అనమాట ప్యాకింగ్ అండ్ సేయింగ్ గుడ్ బై టు పీపుల్ అండ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద షిప్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు సేల్ ఆన్ దట్ ఐ సింప్లీ ఫర్ గట్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్ సో అట్లా నేను చాలా ఎగ్జైట్గా ఉన్నాను సో అన్ని అన్ని ఏంటిది అన్ని ప్యాక్ చేసుకోవాలి షిప్ మీద వెళ్ళాలి ఇవన్నీ చాలా ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉండి కొన్ని థింగ్స్ నేను మర్చిపోయాను అంటే అప్పుడు అది పెట్టాను దాంట్లో అనేది పెట్టి మర్చిపోయాను షీ వాజ్ సైలెంట్ కన్సిడరింగ్ అంటే ఆలోచిస్తుంది హెర్ ఫింగర్ ఆన్ హెర్ లిప్స్ ఇలా ఇలా ఆలోచిస్తుంది అనమాట హెర్ గేజ్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ద జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ అంటే గేజ్ అంటే అమ్మ ఆ జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ మీద ఫిక్స్ చేసి ఆలోచిస్తూ ఉంది అట్లా థింకింగ్ అబౌట్ ద షిప్ సారీ జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ దెన్ క్వైట్లీ షీ సెట్ ఆమె చెప్పింది అనమాట సైలెంట్గా ఏం చెప్పింది ఇట్ మే స్టిల్ బి దే అది అక్కడ ఉండొచ్చేమో ఇన్ ద హాలో ఇన్ ద బ్రాంచ్ ఆ బ్రాంచ్లో ఖాళీ ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది కదా అందులోనే ఉండొచ్చేమో ఆ రంధ్రంలోనే ఉండొచ్చేమో ఎస్ ఈ సెట్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బట్ ఇట్ మే స్టిల్ బి దేర్ అన్లెస్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఫౌండ్ ఇట్ అంటే ఎవరైనా అది గుర్తించకపోతే ఎవరికి అది దొరుకుండకపోతే ఎవరు దాన్ని తీసి ఉండకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినా కానీ అది అక్కడ ఉండొచ్చేమో అన్నాడు వుడ్ ఈ లైక్ టు గో అండ్ లుక్ నువ్వు దాన్ని వెళ్ళి చూద్దాం అనుకుంటున్నావా ఐ కెనాట్ క్లైమ్ ట్రీస్ అనే మోర్ సారీ ఆ వాల్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత నేను ఇంకా ఏ ట్రీని క్లైమ్ చేద్దాం అనుకుంటలేదు ఇఫ్ యూ కాంట్ ఐ విల్ గో అండ్ సి నువ్వు చేయకపోతే నేను వెళ్ళి చూస్తాను యూ జస్ట్ సిట్ ఇయర్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ మీ నువ్వు నాకు అసలు అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉండు షీ స్ప్రాంగ్ అప్ అండ్ ర్యాన్ అక్రాస్ ద క్రాస్ స్ప్రాంగ్ అప్ అంటే మూవ్ సడన్లీ ఫర్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ స్ప్రాంగ్ అప్ అంటే మూవ్ సడన్లీ ఫర్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ సో షీ స్ప్రాంగ్ అప్ అండ్ ర్యాన్ అక్రాస్ ద క్రాస్ స్విఫ్ట్ అండ్ స్వీట్ ఆఫ్ లింబ్ స్విఫ్ట్ అండ్ స్వీట్ ఆఫ్ లింబ్ అంటే క్లైమ్డ్ ద ట్రీ ఫాస్ట్ లైక్ ఏ బర్డ్ బర్డ్ ఎంత ఫాస్ట్గా క్లైమ్ చేస్తుందో ఈ పాపడు అంతే ఫాస్ట్గా క్లైమ్ చేస్తుంది షూన్ షీ వాజ్ ఇన్ ద జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ చూసేలాగే ఆమె జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీలో ఉంది క్రాలింగ్ అలాంగ్ ద ప్రొజెక్టింగ్ బ్రాంచ్ ప్రొజెక్టింగ్ అంటే టార్గెట్ అనమాట అంటే ఆ బ్రాంచ్లోకి టార్గెట్ చేసిన ఏది ఎక్కడైతే వెళ్ళాలనుకుందో అక్కడికి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూనే ఉంది ఏ వామ్ వైన్ విండ్ బ్రాట్ లిటిల్ ఎడ్డీస్ ఆఫ్ డస్ట్ అలాంగ్ ద రోడ్ అప్పటికి వెచ్చన గాలి రాకపోతే ఆ లిటిల్ ఎడ్డీస్ ఎడ్డీస్ అంటే డస్ట్ అనమాట సెట్లర్ మూమెంట్ ఆఫ్ డస్ట్ ఆ డస్ట్ అనేది అక్కడ వచ్చింది సమ్మర్ వాజ్ ఇన్ ద ఇయర్ సో సమ్మర్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట I have found it, she cried. I have found something. Now, I have found it. I have found it. I have found it. I have found it. Cried and get it. And now, barefoot. Barefoot and without slippers. Naked. She ran breathlessly towards him. And Alice was very fast. In her outstretched hand, rusty old metal. 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 He took it from here and turned it over on his palm. Then he took it from his palm and put it on his palm. Is it the iron cross? She asked eagerly. You said this is the iron cross. And she said this is it. Yes, he said this is it. That's it. Now I know why you came. I know why you came. I know why you came. You wanted to see if it was still in there. Is it not here? Do you know where you came? Do you know where you came? You may be right. ఓకే నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు ఐఎమ్ నాట్ రియల్లీ షూర్ వై ఐ కేమ్ అసలు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చానో నాకు కూడా తెలియదు బట్ యూ కెన్ కీప్ ద క్రాస్ ఈ క్రాస్ నీ దగ్గర ఉంచుకో యూ ఫౌండ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇది నీకు దొరికింది కాబట్టి నీ దగ్గర ఉంచుకో నో యూ కీప్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ యువర్స్ అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది నో ఇది నీ దగ్గర ఉంచుకోది నీది బట్ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ రిమైండ్ ఇన్ ద ట్రీ ఫర్ అనదర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఇంట్ క్లైమ్డ్ అప్ టు లుక్ ఫర్ ఇట్ నువ్వు ఇది ఈ చెట్టుని క్లైమ్ చేసి చూడకపోతే ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినా కానీ ఈ గో ఈ ఐరన్ క్రాస్ అనేది ఆ హాలో ప్లేస్లోనే ఉండేది అని చెప్తున్నాడు బట్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఇన్ టు కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఒకళ్ళు నువ్వు మళ్ళీ రాకపోతే నాకు కూడా తెలిసేది కాదు కదా ఆన్ ద రైట్ డే అట్ ద రైట్ టైమ్ అండ్ విత్ ద రైట్ పర్సన్ హీ సెట్ ఓకే రైట్ డే రైట్ టైమ్ అట్ ద రైట్ పర్సన్ హీ సెట్ ఎటింగ్ అప్ నుంచొని అండ్ ప్లేసింగ్ ద మెడల్ ఇన్ హెర్ హ్యాండ్స్ ఆ మెడల్ ఆమె చేతిలో పెట్టేశాడు ఇట్ వాజ్ నాట్ ద క్రాస్ ఐ కేమ్ ఫర్ నేను వచ్చింది ఈ క్రాస్ కోసం కాదు It was my youth. Now, old days, childhood days, youthful days, and I was born in my youth. She didn't understand that. She didn't understand that. But she walked with him to the gate. She was walking with him to the gate. And stood there gazing after him as he walked away. She was walking with him to the gate. She was walking with him to the gate. Where the road turned, the road turned. He looked back. 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 He
అంటే అమ్మాయి అనమాట డార్క్ డ్యాన్సింగ్ ఐస్ మెలోన్ స్వీట్ లిప్స్ అంటే ఇక్కడ చెప్పాను కదా వాటర్ మెలన్ ఉందని మెలోన్ స్వీట్ లిప్స్ లిజోమ్ లిమ్స్ ఇక్కడ లిజోమ్ లిమ్స్ అంటే స్లిమ్ గ్రేస్ఫుల్ లిమ్స్ ద మ్యాంగో సెంటెడ్ సమ్మర్ బ్రీజ్ మేడ్ ద బ్లడ్ కోర్స్ ఇన్ ఇస్ వెయిన్స్ ద మ్యాంగో సెంటెడ్ సమ్మర్ బ్రీజ్ ఆ సమ్మర్ బ్రీజ్ బ్రీజ్ అంటే గాలి ఆ గాలిలో మ్యాంగో సెంటెడ్ మ్యాంగో సువాసన అని కూడా గాలిలో ఉండిపోయాయి ఇట్ మేడ్ ద బ్లడ్ కోర్స్ ఇన్ ఇస్ వెయిన్స్ ఆ బ్లడ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ ఇస్ వెయిన్స్ వెయిన్స్లో బ్లడ్ అనేది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఫర్గాట్ ఫర్ ఏ మూమెంట్ దట్ ఈ కుడెంట్ క్లైమ్ ట్రీస్ అండ్ మోర్ ఒక్క నిమిషం మర్చిపోయాడు ఏం మర్చిపోయాడు అంటే కదా ట్రీస్ ఎక్కలేను నా వల్ల కాదు అనే విషయాన్ని మర్చిపోయాడు మర్చిపోయి తను ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు తన యూత్లీనెస్ తన చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ని ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు సీ మై డే ఫ్రెండ్స్ ఎంత అందంగా ఉంది కదా ఈ లెసన్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా సో ఒకసారి ఎందుకు ఈ లెసన్ చెప్పింది నేను ఎప్పుడు చెప్పినా మా పిల్లలకి ఎప్పుడు చెప్తున్నా ఎందుకు ఆ చైల్డ్హుడ్ డేస్ అని గుర్తు వస్తూ ఉన్నాయి యూత్ఫుల్ డేస్ అని గుర్తు వస్తూ ఉన్నాయి మరి మీకు కూడా గుర్తు వస్తున్నాయా మీకు కూడా చైల్డ్హుడ్ డేస్ ఉన్నాయా ఆ రి మెమరీస్ ఉంటాయా ఓల్డ్ బిల్డింగ్ మీ చదివిన చిన్నప్పుడు స్కూల్ కానీ పిల్లలు మీరు కూడా మీ చదివిన చిన్నప్పుడు స్కూల్స్ మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏమైనా గుర్తు వస్తున్నాయా ఎంజాయ్ చేయండి ఏమైనా గుర్తు వస్తే కింద కామెంట్ చేయండి సరదాగా మాట్లాడుకుందాం సో థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్ ఆడియన్స్ అండ్ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరి ఫర్ లిజనింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ నా వీడియోస్ మీకు ఉపయోగపడతాను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు అనిపిస్తే దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయమని చెప్పండి వాళ్ళని కూడా యూత్ లైఫ్ని ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని చెప్పండి చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ సో మీ అందరికీ గుడ్ బై చెప్తూ దిస్ యువర్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ వ్యామగిరి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సులక్షమ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ బై